আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল বিকেলে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী সোহরওয়ার্ডি উদ্যানে জড়ো হচ্ছে নেতাকর্মীরা শৈত প্রবাহে বিপর্যস্ত জনজীবন ছিন্নমূল মানুষের দুর্ভোগ ঘন কুয়াশায় যান চলাচল ব্যাহত কক্সবাজারে পৃথক বন্দুক যুদ্ধে দুই ডাকাত নিহত অস্ত্র ও গুলি জব্দ जीवन ऐड़े टांगाइल बनांचले डाक्त दंपति गरीब रोगी दिखान बिना मूल्य चिकित्सा सेवा ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের দুই দিনের একুশতম জাতীয় কাউন্সিল শুরু হচ্ছে আজ সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে বিকেল তিনটায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া কাউন্সিল উদ্বোধন করবেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এরই মধ্যে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে আসতে শুরু করেছেন দলের নেতাকর্মীরা নৌকার আদলে বানানো হয়েছে মূল মঞ্চ মঞ্চের উচ্চতা আটাশ ফুট দৈর্ঘ্য একশো পঞ্চাশ ফুট কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের রয়েছে ত্রিশ হাজার চেয়ার উদ্বোধনের পর হবে প্রথম অধিবেশন সভাপতিত্ব করবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর শনিবার কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কমিটি নির্বাচন করা হবে এদিন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদে নাম ঘোষণা করা হবে কমিটি গঠনে কাউন্সিলররা সাধারণত দলের সভাপতি শেখ হাসিনার ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দেন সে অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে কমিটির বাকি সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আছেন আমাদের সহকর্মী রিয়াজ সুমন তিনি জানাচ্ছেন আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের আরো খবর এই মুহূর্তে আমি আছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসি চত্বরে এই গেটটিতে যেটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রবেশের গেট আপনি দেখতে পাচ্ছেন পেছনে এই গেটটি দিয়ে কিন্তু অপেক্ষমান নেতাকর্মীরা আছেন তারা আসলে আজকের যেই আওয়ামী লীগের একুশতম যে সম্মেলন সেই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এখানে ডেলিকেট কাউন্সিলের কিন্তু এখানে এসে ভিড় করেছেন এবং সকাল থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সকাল দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে উপজেলা থেকে কিন্তু নেতাকর্মীরা এসে দলে দলে এখানে ভিড় করছেন কখন তারা সেই কাঙ্ক্ষিত তাদের যেই অনুষ্ঠানের স্থল সেখানে প্রবেশ করবেন তারা কিন্তু দীর্ঘ লাইন দিয়ে প্রতিটি গেটে অপেক্ষমান আছেন আপনাকে আপনার মাধ্যমে আমি দর্শকদের জানাতে চাই যে এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কিন্তু আওয়ামী লীগের এই সোহরাদ্দি উদ্যানের পাঁচটি পয়েন্টে অর্থাৎ পাঁচটি প্রবেশে গেট করা হয়েছে এই প্রত্যেকটি গেটে কিন্তু অজস্র নেতাকর্মীরা কিন্তু এই মুহূর্তে ভিড় করে আছেন এবং সবাই দীর্ঘ লাইন দিয়ে একেবারে অনেক দূর পর্যন্ত তারা কিন্তু সেই লাইন দিয়ে রেখেছেন এবং সবাই দলে দলে প্রবেশ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন আর এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৎপর রয়েছেন আমরা দেখেছি পুলিশ র্যাব অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গোয়েন্দা সংস্থা এবং পাশাপাশি সেনাবাহিনী যেহেতু আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখানে আসবেন এবং তিনি কিন্তু মূল অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন সে কারণে সে কারণে কিন্তু এস এস থেকে শুরু করে সব বাহিনী সদস্যরা আমরা দেখেছি সকাল থেকে এখানে উপস্থিত আছেন এবং সবাই পুরো এলাকাটিকে এবং অনুষ্ঠানের স্থলকে যাতে নিরাপদ রাখা যায় সে বিষয়ে কাজ করছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই মূল গেটগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং যারা নেতাকর্মী যে লিকেট কাউন্সিলর আছেন তারা কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করবেন তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মূল আয়োজনটি কিন্তু উদ্বোধন করবেন বিকেল তিনটার সময় এবং এই যে সম্মেলন সেই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কিন্তু নেতাকর্মীদের মধ্যে একটি উৎসাহ উদ্দীপনা আমরা দেখেছি লক্ষ্য করছি তারা আসলে অপেক্ষা করছে যে আগামী নেতৃত্বে কারা আসবেন কে আসবেন দলের দলের সভাপতির পদটি যদিও নির্ধারিত আছে শেখ হাসিনাই থাকবেন সভাপতি পদে তবে সাধারণ সম্পাদক পদে কে আসছেন সে বিষয়টি নিয়ে কিন্তু জল্পনা কল্পনা শেষ নিয়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে সবারই আশা করছেন বা সবারই আসলে এই বিষয়টি নিয়ে কৌতূহল আছে যে কে হচ্ছেন সেই পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক তো সব মিলে আসলে নেতাকর্মীদের মধ্যে যে উৎসবমুখের একটি পরিবেশ এবং আওয়ামী লীগ কাউন্সিল মানেই হচ্ছে একটি উৎসবের আমেজ সেই বিষয়টি কিন্তু আমরা এখানে লক্ষ্য করছি তো এই ছিল আমার কাছে সোহরাদি উদ্যান থেকে সর্বশেষ আশা जेके बसे शीत मृदु शैत्यप्रवाह और हिमेल बतास कबू मानुष 
শীতের প্রকোপ বাড়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে ছিন্নমূল আর নিম্ন আয়ের মানুষের দিনভর কুয়াশা থাকায় কাজের অভাব দেখা দিয়ে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ঘন কুয়াশায় ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল প্রতিনিধিদের সহায়তায় আফসানা নীলার রিপোর্ট উত্তরের হিমেল বাতাস আর ঘন কুয়াশায় ঢাকা চারিপাশ দিনভর দেখা নেই সূর্যের দিনে যানবাহন চলাচল করছে হেডলাইট জ্বালিয়ে রংপুর ঠাকুরগাঁও কুড়িগ্রামে কমেছে তাপমাত্রা গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা খড়কুটো জ্বালিয়ে চলছে শীত নিবারণের চেষ্টা দুর্ভোগ বেড়েছে নিম্নয়ের মানুষের বুড়া মানুষের খুব অসুবিধা হয় যেমন আমার আমার তো যে এখন একটু ওই যে আগে থেকে তেজমা ছিল তা এখন তো ওইটা একটু বেশি হয়েছে ওষুধ খেয়েও কমে না দুই তিন দিন থাকি তো শীত অতিরিক্ত এই শীতের কারণে ঠান্ডার কারণে আগুন দপ্তর লাগছে শৈতপ্রবাহে বগুড়া সিরাজগঞ্জের যমুনা চরাঞ্চলের মানুষের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের বিপাকে ফেলেছে তীব্র ঠান্ডার মধ্যেই কাজে বের হতে হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের ঘন কুয়াশায় ঢাকা জামালপুর শীতের তীব্রতায় রাস্তাঘাটে লোক চলাচল কমে গেছে হাসপাতালগুলোতে ঠান্ডা জ্বর সহ শীতজনিত অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি হচ্ছে শিশু বৃদ্ধ আর বিভিন্ন বয়সী মানুষ দুদিন সূর্যের দেখা মেলেনি উত্তরের জেলা নীলফামারীতে লালমনিরহাটেও বয়ে যাচ্ছে হিমেল হাওয়া কনকনে শীত উপেক্ষা করে ছিন্নমূল মানুষ বের হলেও কাজ পাচ্ছে না তারা হাসপাতালগুলোতে বেড়েছে রোগীর সংখ্যা জ্বর সর্দি কাশ চুয়াডাঙ্গা রাজশাহীতে বেড়েছে শীতের তীব্রতা তাপমাত্রা নেমেছে দশের নিচে কুয়াশা ঝরছে দিন রাতে কুয়াশা পড়ছে বাতাস হেভি ঠান্ডা ঠান্ডা পড়েছে বাতাস হঠাৎ করিয়া আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে শৈতপ্রবাহ আরো বিস্তৃত হতে পারে অব্যাহত থাকতে পারে আরো কয়েকদিন এদিকে ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া পাটুরিয়া নৌরুটে সাত ঘন্টা ফেরি বন্ধ থাকে এতে দুই পারে সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘ যানজট কুয়াশায় দুর্ঘটনা এড়াতে রাত দশটায় কর্তৃপক্ষ এ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয় এতে দৌলতদিয়া ঘাটে আটকা পড়ে কয়েক শত যান কনকনে ঠান্ডায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় যাত্রী ও যানবাহনের চালকদের এই রুটে ছোট বড় মিলে শতটি ফেরি রয়েছে ভোর পাঁচটার দিকে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয় কক্সবাজারের চকুরিয়া ও মহেশখালীতে পৃথক বন্দুক যুদ্ধে দুজন ডাকাত নিহত হয়েছে জব্দ করা হয়েছে অস্ত্র ও গুলি মহেশখালীতে র্যাবের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে জয়নাল উদ্দিন ওরফে জয়নাল ডাকাত নিহত হয় ঘটনাস্থল থেকে একটি দেশীয় তৈরি অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয় র্যাব জানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে গেলে জয়নাল ডাকাতের লোকজন তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে পাল্টা গুলি চালায় র্যাব পরে ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র সহ জয়নালের মৃতদেহ পাওয়া যায় নিহত জয়নাল সাত মামলার পলাতক আসামি অপরদিকে চক দুই ডাকাত দলের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে আনোয়ার হোসেন নামে একজন নিহত হয়েছে ভোরাতে চকুরিয়া উপজেলার সুরাজপুর মানিকপুর ইউনিয়নের কালিয়ার গোদা পাহাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি দেশীয় বন্দুক ও তিনটি গুলি উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জের ভৈরবে বেড়েছে ছিনতাই গত দুই মাসে পৌর শহরে অন্তত শতটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে সর্বস্ব হারানোর পাশাপাশি আহত হয়েছে অনেকেই পুলিশ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করলেও কমছে না ছিনতাই ভৈরব প্রতিনিধি ইশফাক আহমেদ বাবুর রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমর ইসলাম ভৈরবের রেল স্টেশন সড়ক নাটাল টোল প্লাজা সৈয়দ নজরুল ইসলাম সড়ক সেতু শহীদ হাবিলদার আব্দুল হালিম ও রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান রেল সেতু এখন ছিনতাইকারীদের অভয়ারণ্য রাত দিন সমান্তালে চলছে ছিনতাইয়ের ঘটনা টাকা মোবাইল ফোন সহ দামি জিনিসপত্র খোয়াচ্ছেন সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে এলাকায় দেখা দিয়েছে আতঙ্ক আমার সাথে একটা সেনা ছিল আর মোবাইল নিয়ে নিছে 
আর আমার ভাইয়ের সাথে মোবাইল ছিল টাকা নিয়ে নিছে আর আমার সাথে ইলা বেগ নিয়ে নিছে চুরের বয়ে চিন্তাকারী বয়ে যে কখন চুরি মারে কখন আহত করে চুরি চিন্তাই ঘর পিছনে মাদক তৈরি মূল বিষয় গত দুই মাসে ছিনতাইকারীর হামলায় আহত হয়ে অন্তত 10 জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে চুরি ছিল ওটা দিয়ে আর মাথায় গলায় পেটে উপরে হাতে এখানে पुलिस छिन्त रोधे टहल जोरदार एर मध्य आटक बस कैक जन के टीम क्षेत्र छिन्त बंधे कार्यकर उद्योग देखते चान भैरवी मधुपुर স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন নিউজিল্যান্ডের ডাক্তার এডরিক বেকার গ্রামের মানুষ ভালোবেসে তাকে বলতো গরিবের ডাক্তার দীর্ঘ ছত্রিশ বছর গরিব মানুষকে সেবা দিয়ে দুই হাজার সালের পহলা সেপ্টেম্বর মারা যান বেকার তার ইচ্ছে অনুযায়ী সমাহিত করা হয় এদেশেই গত বছর এই হাসপাতালের হাল ধরেন আমেরিকান ডাক্তার দম্পতি জেসন ও মেরিনডি তাদের পেয়ে খুশি এলাকার দরিদ্র মানুষ এখানে এসে আমি অনেক সুস্থ হয়েছি ডাক্তার জেসন আমাদের ভালোভাবে খেয়াল করেন হাসপাতালে আসছে চিকিৎসার জন্য শ্বাস পুস্ত আমার অনেক বিদেশি ডাক্তার অনেক ভালো ভালো চিকিৎসা করছে আমি এখন সুস্থ আছি জামালপুর থেকে আসে এই জায়গায় চার দিন যাব চিকিৎসা নিতেছি এই হাসপাতালটি আরও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হোক সরকার যেন এদেশ দিকে একটু দৃষ্টি রাখেন এরই মধ্যে ডাক্তার দম্পতি তাদের চার সন্তানকে ভর্তি করেছেন গ্রামের স্কুলে শেখাচ্ছেন বাংলা তাদের ইচ্ছে এই হাসপাতালে সাধারণ মানুষের সেবা করে যাওয়া ডাক্তার ভাই এখানে গরিব মানুষ কাজ জন্য কাজ করলো তাহলে আমরাও ঠিক মতো এরকম কাজ করতে চাই অনেক সময় অনেক গরিব মানুষ গরিব রুগী আছে পরিচর্যা কেন্দ্রে সরকারের সহযোগিতার দাবি মধুপুরের বাসির মুশফিকা নাজনিন একুশে টেলিভিশন বগুড়ার আদমদেখি উপজেলার ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে কমিটি গঠনের প্রতিবাদ সভা করেছে সাবেক উপজেলা কমিটির নেতারা আমাদের মধ্যে শক্তিশালী সবাইকে নিয়ে মাগুরায় সদর হাসপাতালে দুদকের অভিযান নাটোরের নারদ নদ দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ নোটিশ জারির পর নিজ থেকেই তা অপসারণ শুরু করেছে দখলকারীরা নাটোরে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটি শিল্প কর্পোরেশনের বিসিকের বিজয় মেলা নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহে যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে প্রাক বড়দিন উৎসব পালন গোপালগঞ্জ নাটোর জামালপুর ও সিরাজগঞ্জে শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ গাজীপুরের টঙ্গিতে শেষ হল তিন দিনব্যাপী তীর এগারোতম জাতীয় আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ খুলনার তালায় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আয়োজনে কিশোরীদের বাইসাইকেল প্রতিযোগিতা মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দশ দিনব্যাপী চলছে আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য যাত্রাপালা শেষ করছি একুশে দেশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল বিকেলে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী সোহরওয়ার্দী উদ্যানে জড়ো হচ্ছে নেতা কর্মীরা শৈত প্রবাহী বিপর্যস্ত জনজীবন ছিন্নমূল মানুষের দুর্ভোগ ঘন কুয়াশায় যান চলাচল ব্যাহত 
কক্সবাজারে পৃথক বন্দুক যুদ্ধে দুই ডাকাত নিহত অস্ত্র ও গুলি জব্দ সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন 2021 নম্বরে আর ভিজিট করুন 21-tv.com এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগইন করতে পারেন facebook.com/21-24online এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ দুপুর 2টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল 21 এর সাথেই থাকুন